देखिए ये इंडिया लायंस पर एक सीधा सीधा आक्रमण है अधीर रंजन जी हमारे दल के नेता हैं लोकसभा में आज उनके अधिकारों को हनन किया है और एक प्रक्रिया बन गया है कि जनवरी में राहुल गांधी जी को डिस्कवालीफाई करने की प्रक्रिया राज्यसभा में तृणमूल के लीडर डेरेको ब्राइन को सस्पेंड करने की प्रक्रिया लोकसभा में आम आदमी के पार्टी के सांसद को सस्पेंड किया गया और अब हमारे लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की ये नई प्रक्रिया तो बार बार बीजेपी इंडिया अलायंस के एम को सस्पेंड करके हमें अपनी आवाज़ रखने से हम पर बाधा डाल रहा है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे हम आगे बढ़ेंगे हम मिलकर काम करेंगे हम अपने अधिकारों के लिए और लोगों के मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम अंत में जीतेंगे सर आप लोग लगातार मणिपुर पर पीएम से स्टेटमेंट की डिमांड कर रहे थे लेकिन आज उन्होंने परिवारवाद भ्रष्टाचार और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों ने मूव किया उन्हें अपने लिए लकी बताया और 24 में 14 और 19 से ज़्यादा सीटों से जीतने का दावा किया प्रधानमंत्री ने अफसोस की बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में जो उनकी राज्य सरकार केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार विफल हुई है उसकी जिम्मेवारी नहीं ली मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतने महिलाओं का बलात्कार हुआ राज्य का विभाजन हुआ साठ हज़ार लोग बेघर हो गए ए के फोर्टी सेवन आम लोगों के हाथ में है ऐसी एक असुरक्षा का स्थिति बनाने पर भी आज वो अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं आज भी वो मणिपुर कब जाएंगे उन्होंने कोई बात इसमें नहीं रखा इन्होंने मणिपुर को अपनी पीठ दिखाई आज भी सदन में कहा कि शायद निकट भविष्य में मतलब आज भी उनके पास कोई स्थायी समाधान नहीं है कोई साफ रोड मैप नहीं है कि मणिपुर में कब शांति आएगी तो प्रधानमंत्री के बातों से आज पूरा मणिपुर राज्य असंतुष्ट है दुखी है उनको अपने सहारे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोड़ दिया क्योंकि वो अडानी के साथ व्यस्त हैं तो इसीलिए आज हम सभी ने इंडिया लाइन्स ने वॉकआउट किया You know, it's a clear attack on the India Alliance. It is a trend that we've been seeing the beginning of this year, when first Rahul Gandhi ji was disqualified. We saw that our Rajya Sabha MP Rajni Patel was disqualified, was suspended for close to three sessions. In this session, we have seen Aam Aadmi member Sanjay Singh, Aam Aadmi member in Lok Sabha, Rinku also getting suspended, and now we see the LOP. Adhiranjan Chaudhary ji is getting suspended. So they think that by suspending MPs of the India Alliance, we will get weak. They are wrong. We will fight. We will work together, and we will win. Uh, so in his speech, most likely PM attacked on Congress party like corruption, uh, dynasty politics, and uh, you, uh, all 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 uh, member of uh, opposition parties in both houses not interested. वेल प्राइम मिनिस्टर फॉर गॉट टू टॉक अबाउट मणिपुर ही डेंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर्स ऑफ हिज चीफ मिनिस्टर और फॉर द यूनियन होम मिनिस्टर ही शोड हिज बैक टू द पीपल ऑफ मणिपुर ही हैज अनाउंस नो क्लियर प्लान टू विजिट मणिपुर ही हैज नो क्लियर रोड मैप ऑन हाउ टू ब्रिंग अबाउट पीस इन मणिपुर ही नाउ सेज that peace in manipur will come in a distant future that shows that people of manipur have been left by themselves for themselves by the bjp this exposes their hollow nationalism their hollow commitment to the integrity of india their fake patriotism all of this has been exposed 
Prime Minister did not talk about unemployment. Prime Minister did not talk about Chinese intrusion in Jammu, Kashmir and Ladakh. Prime Minister did not talk about inflation, the price of tomatoes, the GST on ATA. Prime Minister did not talk about the condition of wrestlers and how they have been protesting against MPs from his own party. And most importantly, Prime Minister did not talk about that how the former governor of Jammu Kashmir has made serious allegations on the lack of security for our Indian Javans in Pulwama. Prime Minister did not talk about the failure of Agnivir, that after four years, half of the people recruited under the Agnipath scheme would become unemployed again. For all these issues, for running away for these issues, the India party has staged a walkout.